वेलकम टू मई यूट्यूब झानल ना पेर श्याम जेल इन जुवालजी मैं आलरे इंत वीडियो इंटर फस्ट इयर जुवालजी ये विधा पास मेथडो दूसम रेट इन सैकड़ मेथड द्वारा मेरे लांग क्वेश्चन चलवकना सर एंक लांग क्वेश्चन चलवकना सर अट्ना चाल मंद पि आंग क्वेश्चन गुर्तपेक चाल इबंध पड़ती अंदम लांग क्वेश्चन चलवकना सर मेरे कंपलसरी फस्ट इयर जुवालजी पास आधा पास कावाली मन एम चेयरने अंशा वीडियो चुप्तना रेट मेरे इंत वीडियो वीडियो आलरे मन को यून आईट यून की संबंधी वेटेजी चूसर सो मन की कड़ेमी आ लांग क्वेश्चन अने मन की एंल लास्ट थ्री लैसे वस्तना सो ई लांग लांग क्वेश्चन कम पक्क पड़ते मैं मैं चलवा मेन चलवा फोर मार्क्स अंड टू मार्क् क्वेश्चनस सो इकड़ इपू फोर मार्क् क्वेश्चन अने पास हड्रेड पर्सेंट यूज ये विधा फोर मार्क् क्वेश्चन ने बेजेसको एग्जाम पास अंशा ने मेथड टू द्वारा चपेबोना मेथड वन ओनली थ्री लैसन मतमे चली ये विधा पास अंशा तेजक रेट इप्ड मेथड टू द्वारा ओनली फोर मार्क् क्वेश्चन कर्फेक्ट चे एल फोर मार्क् क्वेश्चन एस्पेली इन आसन आसन प्रीविय फोर मार्क् क्वेश्चन कावचु नीकेवना इंपारटेंट अटे आ फोर मार्क् क्वेश्चन कावचु पर्फेक्ट चुके हड्रेड पर्सेंट मन की फस्ट इयर जुवालजी पास सो इक मन फोर मार्क् क्वेश्चन ये विधा यूज सो इक मन की एवते फोर मार्क् क्वेश्चन उन्यो अंदर मन को टाइप उठाई ये विधा उ फस्ट और क्वेश्चन ओनली डयाग्रम उ अंत और डयाग्रम बेस्ड आंसर फोर मार्क् क्वेश्चन उयाग्रम बेस्ड क्वेश्चन अनेव जरूर अंत नम चेयली ड्राइंग वेयी लेबलिंग वेयी ड्राइंग से टू मार्क्स वस्ताई लेबलिंग से टू मार्क्स वस्ताई तरह सैकेंड वन थीरी वित् ड्राइंग थीरी वित् डयाग्रम अटे डयाग्रम वैसी दाँ एक्सपनेशन चयने जो सो अला क्वेश्चन अने कंपलसरी नीत एग्जाम पेपर क्वेश्चन अने तरह नैक्स्ट मन को फस्ट यून बयोडवर्सीटी टापिक उ बयोडवर्सी टापिक ना मन को फोर फाइव क्वेश्चन उठाई आ फोर फाइव क्वेश्चन एपू रिपीट उठाई सो ना कंपलसरी आ बयोडवर्सीटी ना आ फोर फाइव क्वेश्चन कदे अंदर ना नीत फोर मार्क्स कंपलसरी रात तरह नैक्स्ट टीडीए मन के बयालजी ह्यूम वेलफेर लैसन अंदर आल अन्नी मैक्रो आर्गनिज की संबंधी लांग क्वेश्चन अने टीडीए टापिक ना मन को फोर मार्क् क्वेश्चन उन्ई अंदर मन को थ्री फोर फोर मार्क् क्वेश्चन उन्ई आ थ्री फोर फोर मार्क् क्वेश्चन कर्फेक्ट चुके अंदर नीक फोर मार्क् क्वेश्चन अने जरूरी तरह नैक्स्ट टिश्यूस ये सैकेंड लैसन उ आ सैकेंड लैसन मन के टिश्यूस की संबंधी फोर मार्क् क्वेश्चन उन्यो अंदर फोर फाइव फोर मार्क् क्वेश्चन उन्ई आ टिश्यूस की संबंधी फोर मार्क् क्वेश्चन कर्फेक्ट चुके अंदर नीक मार्क रावे जो तरह नैक्स्ट एनविरांट नीचे जनरल टापिक ए जनरल टापिक कर्फेक्ट चलते अंदर नीक क्वेश्चन फोर मार्क रावे जो सो मे आलरे तुम एट एट यून यून नीचे मन को फोर मार्क् क्वेश्चन अने जरूरी सो इक उन्ई एग्जा वे एन फोर मार्क् क्वेश्चन नटंप्ट चेलमात्र फोर मार्क् क्वेश्चन सिक्स फोर मार्क् क्वेश्चन मतमे अंत नी दादा पास मार्क एपड़ो रीचना दाटने जी सो मरीपुर इंदोल वीट की संबंधी इंपारटेंट फोर मार्क् क्वेश्चन मन की इकड़ना आलरे अभी दादा नी प्रीविय क्वेश्चन उठाई का इंकोसारी आ डयाग्रम की संबंधी क्वेश्चन लेवी डयाग्रम थीरी वित् डयाग्रम की संबंधी क्वेश्चन लेवन नीक ना बट इंका एम चाँटे एवते फस्ट वीडियो नीन डिस्क्रिपन नीन प्रीविय क्वेश्चन पड़ता 
అది కంపల్సరీ ఇక్కడ ఈ మెథడ్లో కూడా మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ నేను ఆ ఫోమ్ ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఇంపార్టెంట్ అనేది ఇక్కడ మీకు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది రైట్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ బేస్డ్ ఫోమ్ ఆ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి మనకి దాదాపుగా ఒక ఫైవ్ ఉన్నాయి ఆ ఫైవ్లో నెంబర్ వన్ ఏంటి కాక్రోచ్ మౌత్ పార్ట్ నెంబర్ వన్ అండ్ నెంబర్ టూ కాక్రోచ్ ఉమ్మా టీడియం అండ్ నెంబర్ త్రీ కాక్రోచ్ సెలవరే ఆపరేటర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి వెళ్ళి మనకి ఏమున్నాయి రెండు డ్రాయింగ్స్ ఉన్నాయి అందులో నెంబర్ వన్ పేరమీషియం అండ్ నెంబర్ టూ యూగ్లీనా సో ఈ ఫైవ్ డ్రాయింగ్స్ కనుక నువ్వు నేర్చుకుంటే ఈ ఫైవ్ డ్రాయింగ్కి సంబంధించిన లేబ్లింగ్ కనుక నేర్చుకుంటే కంపల్సరీ నీకు ఒక ఫోర్ మార్క్స్ అనేటివి ఇక్కడ రావడం అనేది జరుగుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ థీరీ విత్ డ్రాయింగ్ ఏదైతే మనకు ఒక డ్రాయింగ్కి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉందో అంద వాటికి సంబంధించిన కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అందులో నెంబర్ వన్ ఏముంది మనకి మల్టీపోలార్ న్యూరాన్ ఒకటి ఉంది నెంబర్ వన్ సెకండ్ యూనిట్ నుంచి వెళ్ళి మల్టీపోలార్ న్యూరాన్ అనేది ఉంది తర్వాత నెక్స్ట్ అదే సెకండ్ యూనిట్ నుంచి వెళ్ళి హెవెర్షియన్ సిస్టమ్ అనేది ఉంది అదే సెకండ్ యూనిట్ నుంచి వెళ్ళి హెవెర్షియన్ సిస్టమ్ ఉంది తర్వాత ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి వెళ్ళి ఏముంది మనకి పేరమీషంకి సంబంధించిన ట్రాన్స్ఫర్స్ బైనరీ ఫిషన్ ఉంది తర్వాత నెక్స్ట్ అదే ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి వెళ్ళి యూగ్లీనాకి సంబంధించిన లాంగిట్యూడినల్ ఉంది సో ఇలాంటివి క్వశ్చన్స్ ఏవైతే డయాగ్రామ్తో వివరించే క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కనుక పర్ఫెక్ట్గా చదువుకుంటే ఫస్ట్ ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ కనుక నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా చదువుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా నీకు ఇక్కడ ఫోర్ మార్క్స్ అనేటివి రావడం జరుగుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ బయోడైవర్సిటీ టాపిక్ ఇది ఎందులో ఉంది మనకి ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉంది ఈ బయోడైవర్సిటీ టాపిక్ నుంచి వెళ్ళి మనకు ఒక ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఒక త్రీ ఫోర్ ఇంపార్టెంట్వి ఉన్నాయి అందులో నెంబర్ వన్ ఏంటి ఈవిల్ క్వార్టర్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఈవిల్ క్వార్టర్ అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఉంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్సిచు కన్జర్వేషన్ అనే ఒక ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఉంది తర్వాత నెక్స్ట్ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్ అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉంది దాంతోపాటు ఈ బయోడైవర్సిటీ టాపిక్కి సంబంధించింది కాకుండా డిఫెన్స్ స్పేసిస్ అనేకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ కూడా నువ్వు కనుక చదువుకుంటే కంపల్సరీ ఈ ఫోర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ నుంచి వెళ్ళి నీకు ఒక ఫోర్ మార్క్స్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ టీడీఏ టాపిక్ నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పిన ఈ ఏదైతే మనకు సిక్స్త్ యూనిట్ ఉందో ఆ సిక్స్త్ యూనిట్ నుంచి దాదాపుగా మనకు లాంగ్ క్వశ్చన్లు అనేటివి మొత్తం ఆర్గనిజంకి సంబంధించినవి ఉన్నాయి ఫోమా క్వశ్చన్స్ అనేటివి మనకు ఈ టీడీఏ టాపిక్కి సంబంధించినవి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఏదైతే సిక్స్త్ యూనిట్ నుంచి వెళ్ళి టీడీఏ నుంచి వెళ్ళి మనకు ఒక త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అందులో నెంబర్ వన్ ప్రివెంటేషన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అనే ఒక క్వశ్చన్ ఉంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ టబాకో అనే ఒక క్వశ్చన్ ఉంది తర్వాత నెక్స్ట్ అడిక్షన్ అండ్ డిపెండెన్స్ అనే క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది సో ఈ మూడు క్వశ్చన్లు కనుక నువ్వు ఈ టీడీఏ టాపిక్ నుంచి వెళ్ళి చదువుకుంటే కంపల్సరీ నీకు ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఫో ఒక ఫోర్ మార్క్ రావడం అనేది జరుగుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ టిష్యూస్ ఏవైతే మనకు సెకండ్ లెసన్కి సంబంధించిన టిష్యూస్ ఉందో అందులో నుంచి కూడా మనకు ఒక ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్ అనేది కంపల్సరీ రావడం అనేది జరుగుతుంది వాళ్ళు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ థియరీ విత్ డయాగ్రామ్లో మనకి లింకప్లో ఒక క్వశ్చన్ ఉంది అదేంటి స్కెల్టాల్ మజిల్ తర్వాత కార్డియక్ మజిల్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి ఇక్కడ దాదాపుగా టచ్ అవుతాయి కానీ కంపల్సరీ ఈ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇక్కడ వస్తాయి దాంతోపాటు ఈ టిష్యూస్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ నువ్వు ఏవి చదువుకోవాలి కంపల్సరీ కార్డియక్ మజిల్ కానీ తర్వాత స్కెల్టాల్ మజిల్ కానీ ఆ క్వశ్చన్స్ తర్వాత గ్లాండ్లార్ ఇపీతీలియం కానీ నువ్వు కనుక చదువుకుంటే కంపల్సరీ టిష్యూస్కి సంబంధించిన ఒక ఫోమ్ ఆ క్వశ్చన్ నీకు రావడం అనేది జరుగుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లాస్ట్ టాపిక్కి సంబంధించింది ఏదైతే ఎకాలజీ అనే ఎన్విరాన్మెంట్ ఉందో ఇందులో నుంచి వెళ్ళి మనకు ఒక ఫో ఫోర్ ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఉన్నాయి సో అవేంటి అంటే నెంబర్ వన్ ఏది గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది తర్వాత నెక్స్ట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది తర్వాత ఓజోన్కి సంబంధించిన ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఉంది ఇవి జనరల్గా ఇది మీరు అంత పెద్ద చదవకపోయినా కానీ ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది మీరు ఈజ్ ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు దాంతోపాటు సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అయితే ఏది ఉన్నాయంటే మనకి మెరైన్ వాటర్
సిక్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి నీ ఎగ్జామ్లో వచ్చేటి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ బట్ నువ్వు రాసేటి రాయాల్సినవి మాత్రమే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే అప్పుడు నీకు కంపల్సరీ ఈ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ కనుక నేను చెప్పిన పద్ధతి ప్రకారం కనుక చదువుకుంటే మీకు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఓన్లీ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏవైతే చెప్పిన క్వశ్చన్లను పర్ఫెక్ట్గా చదువుకున్నావు అనుకో ఇక్కడనే నీకు ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి దాంతోపాటుగా నువ్వు ఆల్రెడీ టూ మా క్వశ్చన్స్ స్టార్టింగ్ నుంచి వెళ్ళి చదువుకుంటూనే ఉన్నావు కంపల్సరీ ఎవో టూ మా క్వశ్చన్స్ ఒక మూడు నాలుగో కంపల్సరీ నువ్వు రాస్తావు అక్కడ కూడా నీకు ఐదారు మార్కులు రావడం అనేది జరుగుతుంది మరి వాడే వాడు లాంగ్ క్వశ్చన్స్ మరి లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఏం చేయాలి సో దానికి సంబంధించి కూడా మీకు చెప్తా మీరు ఆల్రెడీ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ మీకు వచ్చు మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోలేకపోతున్నారు బట్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ మీకు వచ్చు సో డ్రాయింగ్ని గుర్తుపెట్టుకునే అవకాశం అయితే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు ఏం చేయి ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ ఈ త్రీ లెసన్స్కి సంబంధించిన ఏవైనా డ్రాయింగ్స్ ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ మనకు సిక్స్త్ లెసన్ నుంచి వెళ్ళి లైఫ్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి ఆ లైఫ్ సైకిల్స్ని నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకో అప్పుడు నీకు కంపల్సరీ నువ్వేం రాయకపోయినా ఆ లైఫ్ సైకిల్కి సంబంధించిన ఒక టూ మార్క్స్ నీకు వస్తాయి తర్వాత నెక్స్ట్ సెవెంత్ లెసన్ నుంచి వెళ్ళి డ్రాయింగ్స్ ఉన్నాయి కాక్రోచ్కి సంబంధించిన డయేషన్ రిస్పిరేషన్ అండ్ సర్క్యులేషన్కి సంబంధించిన డ్రాయింగ్స్ ఉన్నాయి నువ్వు ఎలాంటి తీరీ రాయకపోయినా కానీ ఇక్కడ ఒక టూ మార్క్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ డ్రాయింగ్స్ వేసిన తర్వాత నీకేమైనా ఓన్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయ చేయొస్తే అప్పుడు నువ్వేం చేయి ఈ ఓన్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసినట్లయితే కంపల్సరీ నీకేమవుతుంది ఈ సిక్స్టీన్ మార్క్స్ నుంచి వెళ్ళి ఒక సిక్స్ సెవెన్ మార్క్స్ అన్న నువ్వు తెచ్చుకుంటావు సో ఓవరాల్గా ఈ ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ ఇక్కడ సెకండ్ మనకి టూ మార్క్స్ నుంచి వెళ్ళి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఒక టెన్ మార్క్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ నుంచి ఒక సిక్స్ సెవెన్ మార్క్స్ దాదాపుగా నువ్వు ఒక ఫార్టీ మార్క్స్ పేపర్ అటెంప్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా నువ్వు ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ పాస్ మార్క్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా తెచ్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో నువ్వు ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ నేను ఏవైతే చెప్పినో డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ థీరీ విత్ డయాగ్రామ్ క్వశ్చన్ బయోడైవర్సిటీ టాపిక్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ తర్వాత టీడీఏ క్వశ్చన్స్ అండ్ టిష్యూస్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి వెళ్ళి ఈ క్వశ్చన్స్ కనుక నువ్వు ఫోర్ మా క్వశ్చన్స్ కనుక పర్ఫెక్ట్గా చదువుకుంటే ఇవి దాదాపుగా మనకు ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అవుతాయి ఈ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కనుక నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా చదివితే కంపల్సరీ నీకు ఇక్కడనే పాస్ మార్కులు అనేవి నువ్వు రీచ్ అయిపోతావు దాంతోపాటుగా ఈ లాంగ్ క్వశ్చన్లు తర్వాత ఈ టూ మా క్వశ్చన్లు ఈ లాంగ్ క్వశ్చన్లు నీకు మార్కుల్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి సో ఇక్కడ కూడా నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి ఏవైతే నేను నువ్వు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నావో ఫస్ట్ నువ్వు చేయాల్సింది ఆ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ నుంచి వెళ్ళి ఈ నేను చెప్పిన ఈ లాంగ్ క్వశ్చన్ ఫోర్ మా క్వశ్చన్స్ని పర్ఫెక్ట్గా చదువుకో దాంతోపాటుగా ఈ టూ మా క్వశ్చన్స్ ఈ లాంగ్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించిన డ్రాయింగ్స్ కనుక నేర్చుకుంటే ఈ మెథడ్ టూ అనేది నేను ఏదైతే చెప్పినో ఈ పద్ధతి ప్రకారం నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా చదువు పాస్ కావడానికి వీలవుతుంది కానీ నువ్వు ఒక పని మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా చేయొద్దు ఏం చేయొద్దు అంటే ఏ లెసన్లు కానీ అంటే సగం చదివి వదిలిపెట్టకు చదివిన ఈ మెథడ్ వన్లో చదివితే ఈ లాస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ పర్ఫెక్ట్గా చదువుతావు చదువుకో సో సెకండ్ లేదా సెకండ్ పద్ధతి కనుక నువ్వు ఫాలో అవుతే ఫోమా క్వశ్చన్ క్వశ్చన్స్ అనేటివి నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా చదువుకో ఈ రెండిట్లో రెండు మెథడ్లు మాత్రం మిక్స్ చేసి చదవకు అప్పుడు నీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ స్కిప్ అయిపోతాయి అప్పుడు నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది చదివితే అదే ప్యాటర్న్ చదువు లేకుంటే ఇదే ప్యాటర్న్ చదువు ఈ రెండు ప్యాటర్న్లో ఏదైనా ఒక ప్యాటర్న్ ఎంచుకొని నీకు ఏది ఈజీ అనిపిస్తే లాంగ్ క్వశ్చన్స్ చదవచ్చు అనుకుంటే మెథడ్ వన్ తీసుకో ఓకే నాకు లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఇబ్బంది అవుతున్నాయి అనుకుంటే ఈ మెథడ్ టూ తీసుకో ఈ మెథడ్ టూలో ఫోర్ మా క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్గా చదువు అప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా నువ్వు పాస్ పాస్ అయ్యే అవకాశము ఉంటుంది సో మీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయి మీరు ఆల్రెడీ సాంస్క్రిట్ ఎగ్జామ్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఎగ్జామ్స్ రాసిరు బట్ ఎగ్జామ్ రాసే ముందు ఎస్పెషల్లీ సబ్ సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్స్ రాసే ముందు కొన్ని జనరల్ టిప్స్ జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేటివి నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తా ఆ సబ్జెక్ట్ రాసేటప్పుడు మీరు వాటిని ఫాలో కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా మీరు ఏదైతే మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ ఉందో ఆ దిద్దే కరెక్షన్ చేసే వానికి చ
सो डग्राम एक्ना मन की फोमा क्वेश्चन डयाग्रम उ अंत इकड़ नीट लेबली नीट रही तरह यह थीरी विथ डयाग्रम इकड़ा डयाग्रम उ इकड़ा नीट वेयर तरह नैक्स्ट लांग क्वेश्चन इकड़ा डयाग्रम उ सो इकड़ डयाग्रम वेय फर् एग्जापल लांग क्वेश्चन एयाग्रम उ इंदो डयाग्रम की मन को टू मार्क्स उठाई सो काबी डयाग्रम अने पर्फेक्ट इस टू मार्क्स रावे जो तरह नैक्स्ट इकड़ते मन को ओनली डयाग्रम उ ओनली डयाग्रम की संबंधी दाटो डयाग्रम वे टू मार्क्स उ तरह लेबली टू मार्क्स उ तरह नैक्स्ट ए थीरी वित् ड्राइंग अंदर मन की वन मार्क ड्राइंग तरह एक्सप्लने की त्री मार्क्स उ सो काबी इक डयाग्रम वाले नीक दादापू और सिक्स मार्क्स वस्तु सो ना ड्राइंग नीट कंपलसरी वस्तु बट नवे रफ् वैसे रावे जो अरे नीन एग् ड्रा ड्राइंग मैं नीत मार्कल वस्तु बट अभी नीटने लेकिन मार्ग मार्कल पो अवकाश उ सो नुस्व का बट्टी कंपलसरी को टाइम इच्छी ड्राइंग सो ड्राइंग की संबंधी इंकोक इंस्ट्रक्षन चाहा बुक्लैट इंता फारटी टू फारटी फोर पेजेस की संबंधी बुक्लैट वस्तु सो मन को चाल सफिशेंट पेजेस उबी नुते फोर मार्क संबंधी ड्राइंग अभी फुल पेजील फुल पेजील लेबली पार्ट नीट राई नो प्राब्लम नी पेजेस हड्रेड पर्सेंट सरपता है तरह नैक्स्ट इकड़ा ड्राइंग से फुल पेजील ड्राइंग नीट कबी आ मारकल तीस अवकाश अला स्कोपने काबी रे सदर्भ लोपल इक फो ओनली डयाग्रम वैसे दर लांग क्वेश्चन दर डग्रम वैसे दाँ फुल पेज का तीस अब ड्राइंग अने नीट रावे जो तरह नैक्स्ट नंबर थ्री प्रती क्वेश्चन आईपोन तरवा मनमुक अडर लैन पेन तो मेरे अडर लैन चयें अंत आसर आसर की कंपलसरी लैन स्कीपेर एम चयी गीत कटी अब क्वेश्चन की क्वेश्चन की मध्य तेड़ अने आंसर आंसर की मध्य तेड़ अनेजी का तीन इधी नंबर थर्ड टिप वन टू थ्री अड नंबर फोर्थ टिपेटे प्रती क्वेश्चन लपल अटे प्रती आसर लपल और कीवर्ड अने कीवर्ड के फर् एग्जापल टू मार्क्स लपल आ कीवर्ड रास्ते नी वन मार्क वे सो अला कीवर्ड ए कीवर्ड कम चेयन अडर लैन चेयु ओनली आ कीवर्ड को मतमे अडर लैन चेयु लेदा सो जनरल अभी ब्लू पेन तो आंसर रायमने सो ब्लू पेन तो आंसर रायु बट एक्त कीवर्ड वो आवर्ड दर नु ब्ला अडर लैन चेयु अब अत की ईजीग आ पेपर नीट कंस वेयड़ने जो तरह नैक्स्ट ओवराल हाइन रईटिंग अने नीट मेट अंत नुवे स्टार्ट रे क्वेश्चन रास्त नीट दाने तरह मुझे पोतना को हाइन रईट अने टोटल हाइन रईट नीट काबी नी फस्ट आसर यह लास्ट आसर अदे विधा उड़ेट रायु इध फिफ्त टिपे लास्ट सिक्त टिप इत चाल चाल इंपारटे वेरी वेरी इंपारटे चाल मंदिर आ क्वेश्चन पेपर चूस तरह सगम वस्ताई सगम रा वाई बट वाले रास्तर वदले मल्ल नैक्स्ट क्वेश्चन रास्त वदले मल्ल नैक्स्ट क्वेश्चन रास्त वदले बट नुवे इक निप टिप फाइते मार्क्स अने कटका चाल ईजीग उ सो एंटे फस्ट फस्ट यूनिट राय अंदर नीक एवी पर्फेक्ट वस्ते टू क्वेश्चन पर्फेक्ट वस्ते आ टू क्वेश्चन राय बस अखंड आपे तरवा सैकंड बिट के अटे सैकंड बिट के तरह अंदर फोमा क्वेश्चन नीक एनी पर्फेक्ट वस्ते अभी रेडे रे मूडे मूड अभी पर्फेक्ट राशि तरह नैक्स्ट लांग क्वेश्चन के अंत बिट बिट नंबर सी के सैक्न नंबर सी के सैक्न नंबर सी के तरह अगर नीदे नीट राशि सो इन मिस्मी मिस्स क्वेश्चन एवते उन्यो दाने तरह अंत मोतम क्वेश्चन अर्वा नुवे नीक ये अभी बिट नंबर वेक अंत प्रती क्वेश्चन की प्रती क्वेश्चन नंबर पैन बिट नंबर वेक रासते एवरते पेपर करेनारो तन की ईजीग आसर् फैट अवताई तरह ईजीग अतु मार्कल वेसा अवकाशम उबी टिप्नी 
హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా ఫాలోగా రైట్ లాస్ట్ వన్ స్మాల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి అని అంటే నీవు ఎగ్జామ్లో ప్రతి క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయు ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఎవాల్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు ప్రతి క్వశ్చన్ కనుక నువ్వు అటెంప్ట్ చేస్తే ఆడ క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి నువ్వు దాని కొద్దిగా రిలేటెడ్ రాసినా కానీ నీకు ఒక మార్కు హాఫ్ మార్కు రావడం అనేది జరుగుతుంది నీకు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిన క్వశ్చన్లు రాసిన తర్వాత ఏవైతే ఇంకో రాయాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో వాటిని అటెంప్ట్ చేయి ఖాళీ దానికి సంబంధించిన హెడ్డింగ్ పెట్టు హెడ్డింగ్ పెట్టి నీకు ఏది వస్తే అది దానికి రిలేటెడ్ టాపిక్ ఏ ఏ టాపిక్ వస్తే ఆ టాపిక్ రాయు ఆ విధంగా నువ్వు ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్లు రాసినా కానీ హాఫ్ వన్ మార్క్ కనుక మనం కౌంట్ చేసుకుంటే దాదాపుగా ఒక త్రీ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ ఆ విధంగా కూడా నీకు యాడ్ కావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ ఫోర్ టిప్స్ మీరు ఫాలో ఈ దాదాపుగా సిక్స్ సెవెన్ టిప్స్ ఎగ్జామ్ టిప్స్ కనుక ఫాలో అయితే నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా పాస్ అయ్యే అవకాశము ఉంటుంది నెక్స్ట్ నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పాను ఆ వీడియోలో అయితే నా బ్లాగ్లో నేను ఈ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ పెడతా అని చెప్పాను ఆ బ్లాగ్లోకి వెళ్ళి వీటిని కంపల్సరీ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ ఇందులో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి వెళ్ళి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు అంటే ఇందులో మీకు దాదాపుగా ఎన్ని క్వశ్చన్ పేపర్లు తొమ్మిది క్వశ్చన్ పే పది క్వశ్చన్ పేపర్లు ఉన్నాయి అంటే నేను ఇక్కడ ఓన్లీ మార్చ్ కాదు మార్చ్ ప్లస్ మేకి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు కూడా ఉన్నాయి అంటే దాదాపుగా పది క్వశ్చన్ల పేపర్లకు సంబంధించిన ప్రీవియస్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లు మీరు అక్కడ బ్లాగ్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు దీంతో పాటుగా మా యూట్యూబ్ ఛానల్లో జువాలజీతో పాటుగా నేను ఇంకా టూ సబ్జెక్ట్స్ ఆల్రెడీ పెట్టాను వీడియోస్ అందులో నెంబర్ వన్ కెమిస్ట్రీ పెట్టాను కెమిస్ట్రీ నుండి ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ కూడా పెట్టాను ఎవరైతే సైన్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాటిని కూడా మీరు వీడియోలు చూడండి తర్వాత నెక్స్ట్ ఎకనామిక్స్కి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా నేను ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ పెట్టాను వాటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ వీడియోలు కూడా చూడండి అవి కూడా మీకు ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జామ్స్లో ఈజీగా పాస్ కావడం ఎలా అనే టాపిక్ పైనే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వీడియోలు కూడా చూడండి ఈ వీడియోలు కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీ మీ ఫ్రెండ్స్కి దాదాపుగా మీ క్లాస్మేట్స్ ఉంటారు మీ స్కూల్కి సంబంధించిన క్లాస్మేట్స్ ఉంటారు ఓకేనా వాళ్ళకి మీరు కంపల్సరీ షేర్ చేయండి సో ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పినా దాదాపుగా ఒక టూ డేస్ ఒక టూ డేస్ కనుక నువ్వు చదివితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా పాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు ఎట్లా ఏ విధంగా ఈ వీడియోని ఏ విధంగా అయితే చూశారో మీ ఫ్రెండ్స్ కనుక చూస్తే వాళ్ళకు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా ఈ వీడియో కనుక వింటే ఈజీగా ఏ విధంగా పాస్ కావాలనే అంశం వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుంటారు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా మీరు ఈ వీడియోస్ని షేర్ చేయండి అండ్ ఈ మా వీడియోస్ కంపల్సరీ మీకు రావాలి అని అంటే మీరు కంపల్సరీ ఒకటి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు అదేంటి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా గంట మీరు గంట సింబల్ మాత్రం నొక్కడం మర్చిపోకండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా గంట సింబల్ నొక్కండి ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం అనేది జరుగుతుంది మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా ఈ వీడియోస్ల వల్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాభపడడం అనేది జరుగుతుంది లై లాస్ట్ ఎండింగ్ ఏవైతే ఎగ్జామ్ టైమ్స్ ఉన్నాయో ఈ ఎగ్జామ్ టైంలో అన్నా మీరు కంపల్సరీ ఈ వీటికి సంబంధించి పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే ఫెయిల్ అనే థాట్ మీ మైండ్లోకి రాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా మీరు పాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ క్లిక్ ద లైక్ బటన్ షేర్ అండ్ కామెంట్ అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్